नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका विकास एस जी चैनल पर सबसे पहले तो मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा दो दिन से नेटवर्क प्रॉब्लम थी जयमर लगे हुए थे सेंटर्स के आसपास राजस्थान पुलिस के एग्जाम के चक्कर में इसलिए अपन कोई नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं और दूसरी एक खुशी की बात है बहुत कि अपने जो भी साइंस के मैटर अपने क्लासेज में पढ़ाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ मिले हैं एग्जाम में और बच्चों का ये कहना है मेरे पास अभी भी कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे फोन भी आ रहे हैं मेरे पास कल से क्लास में भी मुझे मिले स्टूडेंट्स उन्होंने कहा सर बड़े सुकून की बात है बी सेक्शन जो था राजस्थान पुलिस में उसमें क्वालिफाई होना थोड़ा दिक्कत कर रहा था क्योंकि जो करंट जीके का मैटर आया था जो कंप्यूटर के दो तीन क्वेश्चन थे वो दिक्कत पैदा कर रहे थे बच्चों को थोड़ा सा उसमें लड़खड़ा गए स्टूडेंट्स और साइंस के जो क्वेश्चन मिले तो उनसे बच्चों को बहुत ही एक सपोर्ट मिला है क्वालिफाई करने में और ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है मैं इसमें आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैंने इस जस्ट पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया है और आगे भी जितनी भी एग्जाम्स है अपन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो इसमें अपन क्वेश्चन को मिलाते रहेंगे आगे भी अपने सवाल मिलते रहेंगे मेरी आपसे गुजारिश है आप जो भी वीडियोज में अपलोड करूँ उनको आप पूरा देखें बीच में बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि कोई सी भी इंपॉर्टेंट चीज किसी भी वीडियो में किसी भी मिनट पर हमको मिल सकती है तो पूरी आप वीडियो देखें अगर आप शुरू का और लास्ट का या बीच का तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके देखेंगे तो अपने को वो चीज नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको देना चाहता हूँ ठीक है तो आप मेरा इसमें साथ देते रहें कुछ क्वेश्चंस मेरे पास स्टूडेंटों के पास से आए हैं किसान का आंसर की आप बता दीजिए तो यहाँ पर मैंने आठ दस क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं तो मैं बिल्कुल आपको उसका आंसर बताना चाहूंगा तो देखिए स्टार्ट करते हैं आप सभी भी अपने पेपर से उनका मिलान कर लीजिएगा जितने क्वेश्चन मेरे पास अभी तक आए हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है कपास निम्न में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है तो इसका जो आंसर है वो है सेल्यूलोज इसका जो आपका पेपर में आंसर आएगा ऑप्शन सेल्यूलोज मैं ऐसा करता हूँ आपको एक मिनट ऑप्शन बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन आपके आए हैं एक तो आपका आया है स्टार्च एक आपका आया है बी ऑप्शन सेल्यूलोज सी आया है ग्लाइकोजन और डी आया है प्रोटीन तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सेल्यूलोज ठीक है तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है किस गैस में से सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा आपका पेपर में वो आएगा एस्टोस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस है जो कि विषैली गैस होती है जहरीली गैस होती है उसका जो है ऑप्शन वो आपके आंसर होगा मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ ए ऑप्शन आया था आपके एस बी ऑप्शन आया था एसओ यानी सल्फर डाइऑक्साइड सी आया था कार्बन डाइऑक्साइड और डी आया था एनओ यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो आपका जो आंसर हुआ इसमें ए ऑप्शन एस टू एस आएगा ठीक है कई आंसर क्यों ने इसका आंसर एसओ टू भी मान रखा है पर सड़े गंदे जैसी सल्फर की वजह से जो गंदा आती है वो एस टू एस की वजह से आती है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है क्वेश्चन नंबर तीसरा है मछली से प्राप्त यकृत तेल यानी लीवर कोड जो ऑयल है वो किस विटामिन का समृद्ध होता है तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं आंसर जो है वो है विटामिन डी सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता था धूप में लेकिन आपको धूप ऑप्शन नहीं था आपका ऑप्शन था विटामिन सी विटामिन डी विटामिन के और विटामिन बी बारह और धूप का जिक्र इसमें किया भी नहीं है यकृत का तेल का किया तो विटामिन डी सबसे ज्यादा धूप में होता है और उसके बाद मछली के लीवर के ऑयल में पाया जाता है तो आंसर आपका हो गया विटामिन डी ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला है दो कोष्ठीय हृदय होते हैं टू चैम्बर्ड हार्ट वाला जो हृदय है तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मछली क्या आंसर आएगा मछली मछली जो है वो पिसीज वर्ग की मेंबर है पिसीज वर्ग की प्राणी है और पिसीज वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनका हृदय द्विकोष्ठी होता है एक आलिंद तो एक निले वाला ऑप्शन थे इसमें ए ऑप्शन मेंढक बी खरगोश सी मछली और डी बंदर तो आंसर अपना आएगा मछली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की अंत स्त्रावी ग्रंथि है तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पीयूष ग्रंथि आपके जो इसमें ऑप्शन थे वो थे पीयूष ग्रंथि एक आपका था लेक्राइमल ग्रंथि एक आपका था लार ग्रंथि और एक आपका है यकृत तो यकृत जो ग्रंथि है लार जो ग्रंथि है लेक्राइमल जो ग्रंथि है तीनों ग्रंथि तो है लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि है जबकि हमारा जो क्वेश्चन है वो है अंतस्त्रावी ग्रंथि तो अंतस्त्रावी ग्रंथि होती है मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि तो ये आंसर आपका आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अर्ग जूल और कैलोरी किसकी का ही है तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा ऊर्जा यानी एनर्जी के मात्र हैं ये ऑप्शन आपके पास था ए दबाव बी ऊर्जा सी बल और डी है चुंबकीय ध्रुव शक्ति तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऊर्जा ठीक है क्वेश्चन नंबर सातवा जो है वो है आपेक्षिक घनत्व को मापने की
कोई नहीं इनमें से कोई नहीं इकाई एक ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा ऑप्शन इसमें ग्राम पर घन सेंटीमीटर मोलर प्लस लीटर कोई नहीं और न्यूटन पर वर्ग मीटर तो इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट जो है वो है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं तो मैं आपको बता दूं अगर वस्तु की गति के कारण ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा होती है ये भी एक क्वेश्चन आया है आपके आरपी पेपर में लेकिन स्थिति के कारण कोई ऊर्जा होती है तो उसको अपन कहते हैं स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जिसको शॉर्ट में पी भी बोलते हैं तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन है इसमें चुंबकीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तो आंसर हो गया अपना स्थितिज ऊर्जा नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है तो इसमें आएगा फ्लोएम जो देखो दो तक होते हैं जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है जाइलम तो जल का सम्मेन करता है और फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों में खनिज लवणों का संवहन करता है खाद्य पदार्थों का संवहन करने का जो काम है वो आपका पत्तियों तक खाद्य पदार्थों का जो संवहन करता है वो आपका फ्लोइंग होता है इसमें ऑप्शन जो है वो है जल का संवहन करना खाद्य पदार्थों का संवहन करना सोडियम का संवहन करना तो अपना जो आंसर होगा वो होगा खाद्य पदार्थों का संवहन करना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सी वस्तु ऐसी है थोड़ा घुमा के दिया है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है केमिस्ट्री का है कौन सी वस्तु ऐसी है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अणुक्रमों से बनी होती है इस लाइन को पकड़ लीजिए आप एक प्रकार के परमाणुओं से अणु से बनी हुई जो वस्तु होती है उसको हम कहते हैं तत्व यानी एलिमेंट तत्व बोलते हैं ऑप्शन आपके पास है कंपाउंड या यौगिक बी ऑप्शन है तत्व सी गैस और डी ऑप्शन है आपके पास मिश्रण तो आपका जो आंसर आएगा इसमें ये होगा आपका तत्व आंसर आ जाएगा तत्व केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है और उसे हम आगे विभाजित भी नहीं कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा ये दस क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं कुछ जो मेरे को ध्यान है जो बच्चों ने मुझे पेपर दिखाए थे उसमें एक क्वेश्चन ये था कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंत स्त्रावी नहीं है तो उसमें जो क्वेश्चन था ऑप्शन भी यही थे पीयूष वगैरह पीयूष थायराइड वगैरह लेकिन जो आंसर था वो था लार ग्रंथि कौन सा आंसर था लार ग्रंथि देखो एक सीरीज में तो एक पारी में तो ये क्वेश्चन आया अंत स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है तो पीयूष हो गया और एक पारी में क्वेश्चन आया कि अंत स्त्रावी ग्रंथि ग्रंथि कौन सी नहीं है तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि लार ग्रंथि जो होती है वो बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है तो लार ग्रंथि उसमें आंसर आ गया एक क्वेश्चन ये आया था कि जो जो पित्रस होता है यक्कर से निकला हुआ जो पित्रस होता है बाइल जूस वो शरीर के कौन से भाग में संग्रहित रहता है स्टोर्ड रहता है तो उसका आप आपके पास पेपर में अगर क्वेश्चन हो किसी भी पानी का जो आप दिया है मैंने बताया है उसमें आंसर आएगा पित्ताशय गाल ब्लेडर जिसको हम हमारी भाषा में पित्त की थैली भी कहते हैं ठीक है थीके? तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर करना है एक क्वेश्चन ये आया था चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या है तो उसका आंसर होगा आपका वेवर ठीक है चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता का मात्रक वेवर है तो ये क्वेश्चन भी अपने वो करना है टेस्ला अलग है वो माना मैंने पर चुम्बी के फ्लक्स का पूछा है तो वेवर आएगा इसके अलावा एक क्वेश्चन और था आपका आ, कि जो अपने पास ये क्वेश्चन सो दस हो ही गए दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए एक क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि चार आपको वस्तुएं दे दी ए बी सी डी और उनमें पूछ लिया कि एक का पी एच पांच है एक का पी एच दो है एक का पी एच दो पॉइंट चार है तो उसमें जो आंसर होगा वो लास्ट वाला होगा पांच पॉइंट पांच वाला जिसका पी एच पांच पॉइंट पांच है वो ही दुर्बल अम्लीय है कुछ ऐसा क्वेश्चन है आप पेपर में देख लेना तो उसमें पांच पॉइंट पांच वाला जो है जो भी उसमें ऑप्शन आ रहा है ऐसा पांच से संबंधित वो आपका आंसर होगा एक क्वेश्चन ये था कि जो प्रतिकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं तो दाब कहते हैं प्रेशर लेकिन दाब ऑप्शन में नहीं था ऑप्शन में था दबाव तो वही बात है दाब प्रेशर और दबाव एक ही चीज है ठीक है तो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आए हैं और मैंने जितना भी ये मैटर पढ़ाया है क्लासों में ये इसमें से मिला है आगे भी अपन वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन अपने मिलते रहे आप साथ के साथ इनको वीडियो को देखते रहे और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस में आया है जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मेरे पास सभी क्वेश्चन नहीं पहुंच पाए हैं तो आप नीचे कमेंट में बेहद से लिख दें मैं उनके आंसर बिल्कुल आपको बता दूंगा ठीक है चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू